ang nakaraan sa air dry clay. Ayan, mga kaibigan, natuyo na siya. Pwede nyo na siyang, di ba? Pwede mo na siyang hawakan. Hindi na siya sticky. Bahala kayo gusto nyo gawing display, pendant, di ba? Pamato. Pwede mo pang lagyan. Like and subscribe! Hello mga tao ng internet! Para sa second episode ng ating air dry clay tutorial, matututo tayo kung paano gumawa ng mga halaman. Alam naman natin na kaakibat ng pagtanda ay ang pagkahumaling sa mga halaman, kaya naisip ko na dapat lang ituro ko sa inyo para sa second episode ang mga air dry clay models na halaman. Narito yung ito. Tada! Alam ko hindi nyo gets, pero ano yan? Mga cactus yan, mga succulent and all that jazz. Ang pagtanda ay ang pagkahumaling sa mga halaman. Kaya ito na ang mga step one, yung mga nahihilig na sa halaman dyan. Dito, madalas yung mga une, yung mga succulents, yung mga mukhang cactus and all that. Para sa ating second episode, matututo tayo kung paano nga ba gumawa ng mga miniature na mga halaman. Exciting! Una, pipili muna tayo ng kulay ng paso. So, the possibilities are endless. Pipili ako ng blue. Gusto ko blue para sa paso. Una, pipiliin natin kung ano yung kulay ng paso na gusto natin. Ako, kinuha ko tong blue. Kasi gusto ko blue yung paso. I-roll muna natin siya. Okay. Una, gawa muna tayo ng bilog. Gawa mo na ng bilog, and then i-roll natin. Tapos, kailangan yung base medyo ayan, kita ba yan? Kailangan yung base medyo maliit. Next, we'll mix brown and black for the soil. And you just need tiny amounts of both. Then, put it on top. And then, para sa mga, yung halaman part, ito, meron akong mga tatlong shades ng green. Mukha silang magkakakulay, pero siguro gagamitin ko tong dalawang ito. Now, we're ready to make the plant. Get green. First step, syempre, i-roll muna natin para maging smooth. Okay? Roll. And then, this will be the main body ng ating magiging cactus or succulent. Basta. Da -da -da -da. Da -da. Okay, tabing it. Now, we're ready to make the branches. So, kukuha lang tayo ng mas konti dun sa nauna. And then, let's just make parang ano, cylinders. Oopsie! Ayan. Mukha siyang pipino. Ano? Next, just cut it. Hatiin natin siya. Using something sharp, parang sharp edge, kahit paper or card. Oops. Or pwede rin parang gamit, pwede rin parang gamitin yung tools. Ba't di ko ginamit? Ano ba yan? Okay. Dahil next level na nga yung ating mga tutorial, kailangan gumagamit na tayo ng mga tools. Okay. Eto, pwede nating Pwede tong may bolo. Ito, di ko gets. Ano ba to? Mukha siyang hockey stick. Tapos ito, parang, ba't may pabutas? para siyang yung binuksan na bambu, tapos dun ka magsasaing. Oo. Oh. Magagamit ko rin. Magagamit din natin to. Kasi, next level na eh. Tapos, meron pabilog. 
para pang smooth ng siguro pang smooth ng edges. Okay. Next, i-attach na natin siya. And then kailangan medyo naka-curve siya pataas. Okay. Laban. Laban cactus, laban. lang side. Mas cute siya pag ano, hindi sila pantay. Yung isa medyo mas mataas. Mas isa nasa baba. Kaya mo yan, cactus. Okay, sumuka. Alright. Yan, ang cute-cute mo na. So, pwedeng optional, guys, na lagyan natin ng flower sa tok-tok dito. Para cute. Kuha tayo ng pink. Sobrang konti lang. Nabilog lang. Tumayo ka na. Ano ka ba? Tumayo ka. Nakakahiya. So, may flower sa dito sa taas. Medyo nakikita nyo naman mga kaibigan. Nagkakaproblema tayo sa kanyang braso. Medyo nangihina siya. Kailangan lang natin siyang i-form. Kaya mo yan, girl. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Tumayo ka. Ayun, maayos na kakaya. Mabili na dito. Ayan. Pwede na to, guys. Pwede na yan. Mukha na siyang cactus, no? Kagawa ulit tayo ng isa pa. Kuha tayo ng blue ulit para sa paso. Then if you want, we can use two different shades ng green. Ito yung medyo dark. And then yung medyo lighter na shade. Para maganda. Diba? May pag-gradient effect. Love it. Sa cactus naman na, sa halaman naman na to, mas madali. Um, gagawa lang tayo ng parang cylinders. Tapos, itatanim natin sila doon. Isa-isa. Okay. Okay, ito mas. Ugh. Ugh. Tapos, i-assemble na natin sila. Ready? Ayan. Alamat ka ba o corals? Medyo mukha siyang corals. Hmm. Tada! Itabi na natin yung isa. 
Tada! That's it guys. Nakita nyo naman. Hindi masyadong maganda, pero pwede na. At least na-imagine nyo yung theory, no? Pagandahin nyo na lang sa sarili ninyong mga gawa. Pero, gets nyo na. Eto na sila, mga titos and titas. Everybody. Maghihintay tayo ng mga ilang oras para matuyo itong ating air dry clay. And then, pagkatapos nun, pwede nyo na siyang i-display sa garden. Kung gusto nyo isama nyo to sa dollhouse ninyo, pwedeng-pwede. You can actually make a lot of them. Tama. Dapat gumawa kayo ng marami para yung Barbie nyo meron na siyang sariling garden. Okay? Pero alam ko yung mga numi next level na ng mga tito-tita dyan. Mga plantito, plantita. Ano eh. Iba na. Hindi na ganito yung mga pinapatubo nila. Hindi man po masyadong maganda. Pwede na. At least, alam niyo po paano gawin. That's it, mga titos and titas of the internet. Sana po na-inspire ko kayo sa aking DIY. Sana po may natutunan kayo sa ating air dry clay tutorial for today. Um, do like, comment, subscribe, keme for fun. And I'll see you in the next episode. Bye!